এ পর্যায়ে আমরা হচ্ছে প্যাথোলজির যে একদম প্রথম চ্যাপ্টার হ্যাঁ সেল ইনজুরি এবং সেল ডেথ এটা নিয়ে পড়ালেখা করব তো সেল ইনজুরি সেল ডেথ পড়ার আগে একটা জিনিস আগে থেকে পড়ে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্যাথোলজির সংজ্ঞা তো ডিফাইন প্যাথোলজি প্যাথোলজিটা কি হবে যে প্যাথোলজি ইজ এ স্টাডি অফ স্ট্রাকচারাল বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনাল চেঞ্জেস ইন সেলস অ্যান্ড টিস্যুস অ্যান্ড অর্গানস দ্যাট আন্ডারলাই দ্য ডিজিজ অর্থাৎ যে প্যাথোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ স্ট্রাকচারাল বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড ফাংশনাল চেঞ্জেস ইন সেলস টিস্যুস অ্যান্ড অর্গানস দ্যাট আন্ডারলাই ডিজিজ ইজ কল প্যাথোলজি এখন প্যাথোলজির আমরা জানি দুইটা ভাগ গ্রস ভাগ আছে হ্যাঁ জেনারেল প্যাথোলজি সিস্টেমিক প্যাথোলজি এটা না হোক এরপরে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করা হয় সেটা হচ্ছে দ্য কোর অফ প্যাথোলজি ঠিক আছে তো চারটা আসপেক্টস হ্যাঁ ফোর আসপেক্টস অফ ডিজিজ প্রসেস ফোর আসপেক্টস অফ ডিজিজ প্রসেস এটাকে বলা হয় হচ্ছে কোর অফ প্যাথোলজি সেটা কি কি ইটিওলজি প্যাথোজেনেসিস মোরফোলজিক্যাল মানে মোরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস চারটা আসপেক্টস সেটা কি কি এটা হচ্ছে ইটিওলজি প্যাথোজেনেসিস মোরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কোর অফ প্যাথোলজি এরপরে আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করে ফাদার অফ মডার্ন প্যাথোলজির কে বলা হয় হ্যাঁ ফাদার অফ দ্য মডার্ন প্যাথোলজি হবে হচ্ছে রুডলফ ভার্চ রুডলফ ভার্চ এটাই ছিল জাস্ট ইন্ট্রোডাকশান এরপর আমাদের সেল ইঞ্জুরিতে চলে আসতে হবে তো সেল ইঞ্জুরির একইভাবে আমরা যদি ফার্স্টে ডেফিনেশনটার কথা বলি ইফ দ্য লিমিটস অফ অ্যাডাপটিভ রেসপন্স আর এক্সিডেড ইফ দ্য সেলস এক্সপোজ টু ড্যামেজিং ইনসার্টস তাহলে দুটো পয়েন্ট ফার্স্টে আমরা বলতে হবে ইফ দ্য লিমিটস অফ অ্যাডাপটিভ রেসপন্স আর এক্সিডেড অর ইফ সেলস আর এক্সপোজ টু ড্যামেজিং ইনসার্টস ডিপ্রাইভড অফ ক্রিটিক্যাল নিউট্রিয়েন্টস অর কম্প্রোমাইজ বাই মিউটেশনস দ্যাট এফেক্ট এসেন্সিয়াল সেলুলার ফাংশন এ সিকুয়েন্স অফ ইভেন্টস ফলোস দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাস সেলস ইঞ্জুরি ঠিক আছে সম্পূর্ণ কথাটাই বলতে হবে যে ইফ দ্য লিমিটস অফ অ্যাডাপটিভ রেসপন্স আর এক্সিডেড অর ইফ সেলস আর এক্সপোজ টু ড্যামেজিং ইনসার্টস ডিপ্রাইভড অফ ক্রিটিক্যাল নিউট্রিয়েন্টস অর কম্প্রোমাইজ বাই মিউটেশনস দ্যাট এফেক্ট এসেন্সিয়াল সেলুলার ফাংশনস এ সিকুয়েন্স অফ ইভেন্টস ফলোস দ্যাট ইজ টার্মড অ্যাস সেল ইঞ্জুরি এখন সেল ইঞ্জুরি বিভিন্ন কজেস ধরা হয় জেনারেলি তো কজেস অফ সেল ইঞ্জুরি কী কী হবে একটা হচ্ছে অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন দ্যাট ইস হচ্ছে মেবি স্কেমিয়া অর হাইপোক্সিয়া এই কারণে হইতে পারে অর্থাৎ সেল ইঞ্জুরি যে কজেসের ভিতরে ফার্স্টেই কজের ভিতরে আসতেছে হচ্ছে অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশনের ভিতরে বললাম যে দুইটা জিনিস থাকতে পারে একটা হচ্ছে স্কেমিয়া আর হচ্ছে হাইপোক্সিয়া স্কেমিয়া আমরা জানি যে হচ্ছে লস অফ ব্লাড সাপ্লাই হ্যাঁ এটা হইতে পারে আর্টেরিয়াল ব্লাড ফ্লো ইম্প্রেড হয়েছে অথবা ভেনাস ড্রেনেসটা রিডিউস হয়েছে যে কোনো কারণ হোক তো লস অফ ব্লাড সাপ্লাই ইন দ্য টিস্যু ইজ কলড স্কেমিয়া আর হাইপোক্সিয়া হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অফ অক্সিজেন অফ দ্য টিস্যু তাহলে অ্যাকচুয়ালি মানে ফার্স্টে কোনো জায়গায় হচ্ছে স্কেমিয়া হয় আর সেখান থেকে কিন্তু হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করে তো এটা হচ্ছে কজেস অফ সেল ইঞ্জুরি প্রথমটা অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন এরপরে হইতে পারে বিভিন্ন ফিজিক্যাল এজেন্টসের কারণ হইতে পারে যেমন মেকানিক্যাল ট্রমা হ্যাঁ বিভিন্ন প্রেশার রেডিয়েশন ইলেকট্রিক শক এগুলোর কারণ হইতে পারে এছাড়াও হইতে পারে হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল এজেন্টস বা ড্রাগস দ্যাট ইস আর্সেনিক হ্যাঁ সায়ানাইড মার্কারি এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন পলুটেন্টস হ্যাঁ ইনসেকটিসাইডস এগুলোর কারণ হইতে পারে কেমিক্যাল এজেন্টসের ফলে এছাড়া হইতে পারে হচ্ছে ইনফেকশাস এজেন্ট যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস প্রোটোজোয়া এইগুলোর কারণ হইতে পারে এছাড়া হইতে পারে হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল বিভিন্ন রিয়াকশান দ্যাট ইস অটো ইমিউন ডিজিজ অ্যান্ড আদার ইমিউন রিয়াকশানস টু ফরেন বডিস এগুলোর কারণে সেল ইঞ্জুরি হইতে পারে এরপরে হইতে পারে হচ্ছে জেনেটিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস যেমন ডাউন সিনড্রোম সিকেল সেল অ্যানিমিয়া এগুলোর কারণে এছাড়াও হইতে পারে হচ্ছে নিউট্রিশনাল যে ইম্ব্যালেন্স এই কারণে হইতে পারে যেমন হচ্ছে প্রোটিন ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি নিউট্রিশনাল এক্সেস অর্থাৎ আমরা যদি ব্রড হেডলাইনে যদি কজেসের কথা বলি অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন ফিজিক্যাল এজেন্টস কেমিক্যাল এজেন্টস ইনফেকশাস এজেন্টস ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশান জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস অ্যান্ড নিউট্রিশনাল ইম্ব্যালেন্স এই কারণে হইতে পারে এরপর যদি টাইপস অফ সেল ইঞ্জুরির ভিতরে যায় এর ভিতরে আমাদের দুই ধরনের ব্রড হেডিংয়ে পাবো অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি অ্যান্ড মোরফোলজিক্যাল টাইপস অ্যাকর্ডিং টু সিভিয়ারিটি আর মোরফোলজিক্যাল টাইপস তো সিভিয়ারিটির ওপর ভিত্তি করে আসলে রিভার্সিবল আর ইরিভার্সিবল সেল ইঞ্জুরি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে আর যদি মোরফোলজিক্যাল টাইপসে যাই এর ভিতরে
रिभार्सिबल सेलो इंजुरि दो धरण होते एक हम सेलो मैं सेलुलर सोएलिंग और एक हे फैटी चेन्ज और इरिभार्सिबल सेलो इंजुर कथा जी आसे तेज़ से क्षेत्र में दुधर जिस आसने नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस ओके नेक्स्ट हो मैं सेलुलार जो रेसपन्स टू सेल इंजुरी ये हमें जानते हैं तो सेलुलार रेसपन्स आसने की होते सेल इंजुर प्रति एक हम सेलुलर एडप्टेशन जी एडप्टेशन आज है चार धरण हाइपार प्लसिया हाइपाट्रफि एट्रफि मेटाप्लसिया परवर्ती जागो नहीं विस्तारित आपात तो हाइपार प्लसिया हाइपाट्रफि हाइपार प्लसिया मैंने को सेलटार नम्बर बृद्धि पाव हाइपाट्रफि मैं सेलटार सजे बड़ो हो जावा एट्रफि मैं सेलटार सजा कमे जावा मेटाप्लसिया मैंने हे एक सेलगला अन्धर सेले परिणत हो ब्रड हेडलैन य सेलुलर एडप्टेशन होते जहाँ चार्ट पार्ट इसलिए सेल इंजुरि जगह कथा बल अर्थात रिभार्सिबल सेलुलर सोएलिंग फैटी चेन्ज और इरिभार्सिबल इंजुरि भेतरे होते हे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस एगू आसे इचाड़ा क्यों सेलुलर रेसपन्स होते इंटर सेलुलर एकुमुलेशन पैथोलजिकल क्योंसिफिकेशन एंड सेलुलर सोएलिंग सेलुलर एजिंग अर्थात हम जो बी सेलुलर रेसपन्स टू सेल इंजुरि तरह भेतर होते सेलुलर एडप्टेशन अर्थात हाइपार प्लसिया हाइपाट्रफि एट्रफि मेटाप्लसिया यूला नेक्स्ट हम सेल इंजुरी अर्थात रिभार्सिबल भेतरे हे सेलुलर सोएलिंग एंड फैटी चेन्ज इिभार्सिबल इंजुरि भेतरे होते हे नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस एचड़ा इंटर सेलुलर एकुमुलेशन पैथोलजिकल क्योंसिफिकेशन और सेलुलर एजिंग यूलाद हलमार्क अफ रिभार्सिबल सेल इंजुरि हलमार्क अफ रिभार्सिबल सेल इंजुरि हमें क्यों देखे बुझब एट हे रिडिउस अक्सिडेटिव फसफोरेशन रिडिउसड अक्सिडेटिव फसफोरेशन एटीपी डिप्लेशन सेलुलर एजि सेलुलर सोएलिंग जिज्ञासा जी करा हलमार्क क्राइटेरिया अफ रिभार्सिबल सेल इंजुरि तरह तीनटा पॉइंट एक हे रिडिउसड अक्सिडेटिव फसफोरेशन एटीपी डिप्लेशन और सेलुलर सोएलिंग एरपर जो एक ही हलमार्क और क्राइटेरिया अफ इिभार्सिबल सेल इंजुरी जिज्ञासा कर से क्षेत्र में आसब हे पाँचा पॉइंट एक हे इनक्रीज सोएलिंग एक ही भाव एरपर हे डिजराबशन अब लाइसोजोम सोएलिंग एंड डिजराबशन अब द लाइसोजोम भैकुलजेशन अब द माइटोकंड्रिया डिजराबशन अब सेलुलर मेमब्रेन्स एंड प्रोफाउंड निूक्लियार चेन्ज ते इिभार्सिबल सेल इंजुर भेतर की क्यों थकते इनक्रीज सोएलिंग डिजराबशन अब लाइसोजोम भैकुलजेशन अब माइटोकंड्रिया डिजराबशन अब सेलुलर मेमब्रेन्स एंड प्रोफाउंड निूक्लियार चेन्ज ये इरिभार्सल सेल इंजुर हलमार्क क्राइटेरिया जो आसि मेकानिजम अफ सेल इंजुरि तो मेकानिजिक मेकानिजम अफ सेल इंजुरी क्षेत्र में सतटा पॉइंट पा ठीक है ब्रड हेडिंग सतटा पॉइंट पा एक हे एटीपी डिप्लेशन माइटोकंड्रियल डैमेज मेमब्रेन डैमेज डैमेज टू द डीएनए अक्सिडेटिव स्ट्रेस डिस्टार्बेंस इन क्योंसियम होमिस्टेसिस एंड एंडोप्लमिक मैं रेटिकुलम स्ट्रेस अर्थात आर बी एटीपी डिप्लेशन माइटोकंड्रियल डैमेज मेमब्रेन डैमेज डैमेज टू द डीएनए अक्सिडेटिव स्ट्रेस डिस्टार्बेंस इन क्योंसियम होमिस्टेसिस इंडोप्लमिक रेटिकुलम स्ट्रेस य सबगुल प्रक्रियार मध्य मध्य ब्रड हेरिंग एटीपी डिप्लेशन और हे क्योंसियम होमिस्टेसिस डिस्टार्बेंस ये दो मैं ये पढ़ा उचित भर पढ़ा उचित तो फार्ष्ट आदि एटीपी डिप्लेशन मेकानिजम कथा तो एटीपी डिप्लेशन क्षेत्र में क्यों होते जेनारे को जैगे को टीस्यूते इस्केमिया से तो इस्केमिया हमें से माइटोकंड्रियर भेतरे अक्सिडेटिव फसफोरेशन जो है एटीपी तैरि करार्जन तो ये अक्सिडेटिव फसफोरेशन परमाण कमे और अक्सिडेटिव फसफोरेशन जो कमे तो अवश्य एटीपिर परमाणु कमे और जो एटीपी कमे तेल तीन टाइम मेकानिजम एक्टिव हो जाए एक हल सोडियम पटाशियम जो पाम आसेरा कमाय दे सोडियम पटाशियम पाम क्षेरा कमाय दे और सोडियम पटाशियम पाम जो क्षेत्र कमाय दे इनफ्लक्स अफ क्योंसियम आय व्टार एंड सोडियम ये बेड़े जाए सोडियम पटाशियम पाम क्षेत्र कम कर दिए तेल क्यों इनफ्लक्स अफ क्योंसियम व्टार एंड सोडियम ये हे इनफ्लक्स बसी है एंड इफ्लक्स अफ पटाशियम ये क्योंकि अब बेसि हो जाए इनफ्लक्सर क्षेत्र में क्यों बाढ़ते और इफ्लक्स को बाढ़ते पटाशियम यगलार माध्यम जो एंडोप्लमिक रेटिकुलम सोएलिंग सेलुलर सोएलिंग लस अब माइक्रोभिल ब्लेबस हाँ एट सेलर भेतर जो माइक्रोभिल आगू क्षेत्र लस अब माइक्रोभिल ब्लेबस यूल है एरपर आकटा मेकानिजम एक्ट हो सेलगुलर भेतरे एनोरबिक ग्लैकोलैसिस बेड़े जाए इसकेमिया से तमें ब्लाड सप्लाई कम 
অক্সিজেন আসতেছে না কম তার মানে জিনিসটা হচ্ছে কি অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিসটা বাড়বে আর অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিসে আমরা জানি যে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় সো ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়বে যার ফলে পিএইচটা কমে যাবে এবং সাথে সাথে গ্লাইকোজেন সিনথেসিসটাও কিন্তু ওখান থেকে কমতে থাকবে তো যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিস যদি হয় তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ছে তার মানে পিএইচের পরিমাণ কমতেছে এবং সেই পিএইচের পরিমাণ যদি কমে তাহলে ক্লাম্পিং অফ নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিন এটা কিন্তু হচ্ছে ক্লাম্পিং হবে নিউক্লিয়ার ক্রোমাটিনগুলো জাস্ট ক্লাম্পিং হয়ে যাবে এটা গেল আরেকটা মেকানিজম হচ্ছে ডিটাচমেন্ট অফ দ্য রাইবোজম হ্যাঁ আমরা জানি এন্ডিপ্লাজমি রেটিকুলামে চারিপাশে হচ্ছে মানে রাইবোজম থাকে তো রাইবোজমটা ডিটাচমেন্ট হবে এতে কি হলো প্রোটিন সেন্থেসিসটা কমে গেল অর্থাৎ এটি ডিপ্লেশনের যে মেকানিজমটা বললাম স্কেমিয়া নেক্সট হলো মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে অক্সিডিটি ফসফোরেলেশন কমতেছে এটিপির পরিমাণ কমতেছে তার ফলে এতে সোডিয়াম পটেশিয়াম পাম্পে ঝামেলা হইলে ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম এটা বাড়তেছে এবং ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম বাড়তেছে আর তার ফলে এন্ডোপ্লাজমিটিকুলাম সোয়েলিং বা সেলুলার সোয়েলিং এগুলো হচ্ছে এছাড়া আর একটা মেকানিজম বললাম অ্যানোরোবিক গ্লাইকোলাইসিস সেটা বাড়তেছে সো ল্যাকটিক অ্যাসিড বাড়বে সো পিএইসের পরিমাণটা কমবে এবং ক্লাম্পিং অফ দ্য নিউক্লিয়ার প্রোমোটিন হবে আর ডিটাচমেন্ট অফ দ্য রাইবোজম এটার ফলে প্রোটিন সিনথেসিসের পরিমাণটা কমবে এরপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ডিস্টারবেন্স ইন ক্যালসিয়াম হোমস্টাসিস তো ক্যালসিয়াম হোমস্টাসিসের ক্ষেত্রে আমাদের একটু মেকানিজম জানতে হবে সেটা হচ্ছে যদি মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে ক্যালসিয়ামটা অ্যাকোমুলেশন করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ওপেনিং অফ মাইটোকন্ড্রিয়াল পারমিয়াবিলিটি এটা বাড়বে সহজ কথায় অনেকগুলো ট্রানজিশনাল পোর্ট সৃষ্টি হবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে তো মাইটোকন্ড্রিয়াল পারমিয়াবিলিটি যদি বেড়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে মাইটোকন্ড্রিয়া যে এটিপি জেনারেশান এটা ফেলিউর হয় এটিপি জেনারেশান এটা ফেলিউর হবে এবং সাথে সাথে অনেকগুলো সাইটোসলিক ক্যালসিয়াম এক মানে সাইটোসলিক যে ক্যালসিয়ামটা সেটা অনেকগুলো হচ্ছে এনজাইম মানে অ্যাক্টিভেট করবে অনেকগুলো এনজাইম অ্যাক্টিভেট করবে যেমন আমরা যদি সেই এনজাইমগুলোর কথা বলি যেমন ফসফোলাইপেস ফসফোলাইপেস করলে কি হবে যে মেমব্রেন ড্যামেজ করবে সেটা হলো সেল মেমব্রেন ড্যামেজ করলো ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যদি প্রোটিয়েজের কথা বলি তা প্রোটিয়েজ করবে হচ্ছে ব্রেক ডাউন বোথ মেমব্রেন অ্যান্ড সাইটোস্কেলিটাল প্রোটিন তাহলে একটা হলো ফসফোলাইপেসের পড়া পড়লাম আর তারপর হচ্ছে প্রোটিয়েস নেক্সট হচ্ছে এন্ডোনিউক্লিয়াসের কাজ হবে যে ডিএনএ অ্যান্ড ক্রোমাটিন ফ্রাগমেন্টেশন ডিএনএ অ্যান্ড ক্রোমাটিন ফ্রাগমেন্টেশন আর একটা হচ্ছে এটিপিএস তো এটিপিএসের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অবশ্যই লিডিং টু এটিপি ডিপ্লেশন তো যেটা কথা বললাম তাহলে যদি হচ্ছে দুটা মেকানিজম একটা হচ্ছে বললাম মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে মানে পারমিয়াবিলিটিটা যদি এক ইন্টারসেলুলার যে ক্যালসিয়ামগুলো যদি অ্যাকোমোলেট করে তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়াল যে পারমিয়াবিলিটিটি বাড়বে অনেকগুলো ট্রানজিশনাল পোর্ট সিস্ট হবে এবং এটিপি জেনারেশানটা কমে যাবে সহজ কথা ফেল হবে এবং সাথে সাথে এই সাইটোসলিক যে ক্যালসিয়ামগুলো এই ক্যালসিয়ামগুলো হচ্ছে অনেকগুলো এনজাইম অ্যাক্টিভেট করবে যার বিভিন্ন ইফেক্ট আছে যেমন বললাম যে ফসফোলাইপেসের ক্ষেত্রে কি হবে মেমব্রেন ড্যামেজ করবে সেল মেমব্রেন ড্যামেজ হয়ে গেল প্রোটিয়েজের ক্ষেত্রে ব্রেক ডাউন অফ মেমব্রেন অ্যান্ড সাইটোস্কেলিটাল প্রোটিন ইন্ডোনিউক্লিয়াস হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর ডিএনএ অ্যান্ড ক্রোমাটিন ফ্রাগমেন্টেশান আর নেক্সট হচ্ছে এটিপিএসের ক্ষেত্রে এটিপি ডিপ্লেশন এইটা হচ্ছে এখন আমরা যদি আসি যে একটা মানে নতুন টার্ম শিখতে হবে সেটা হচ্ছে ইস্কেমিক রিপারফিউশন ইঞ্জুরি ইস্কেমিক রিপারফিউশন ইঞ্জুরি এটার মানে হচ্ছে বাংলা ভাষায় হচ্ছে আমরা যদি বলি যে কোনো একটা জায়গায় হচ্ছে সেল ইঞ্জুরি হয়েছে তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে ইস্কেমিক কোনো একটা টিস্যু ইস্কেমিক টিস্যু আমরা বললাম তো সেল ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে সেখানে ইস্কেমিয়া ডেভেলপ করার মাধ্যমে সেখানে সেল ইঞ্জুরি হইতে পারে তো কিছু কিছু টিস্যুতে হচ্ছে যদি মানে আবার সেই ক্ষেত্রে যদি ব্লাড ফ্লোটা রেজিস্ট্রেশন করা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সেই সেলগুলো রিকভারি করতেছে কিন্তু প্যারাডক্সিক্যালি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই মানে রেজিস্ট্রেশন অফ ব্লাড ফ্লো অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানে সেল ইঞ্জি সেল ডেথটারে আরও এক্সাভারেট করতেছে হ্যাঁ অর্থাৎ যে এলাকায় সেলগুলো হচ্ছে রিভার্সিবলি ইনজুর্ড থাকবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন অফ ব্লাড ফ্লো যদি আমরা করি রেজিস্ট্রেশন অফ ব্লাড ফ্লো করি যেখান থেকে সেলগুলো রিভার্সিবলি ইনজুর্ড সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা রিকভারি অফ দ্য সেলস টারে প্রমোট করতেছে কিন্তু উল্টো কথা যদি প্যারাডক্সিক্যালি যে দেখা যাচ্ছে যে ইরিভার্সালি ইনজুর্ড সেল অবস্থায় আছে এখন ইরিভার্সাল ইনজুর্ড অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন অফ ব্লাড এর ফলে দেখা যাবে যে এটা এক্সাভারেট দ্য ইঞ্জুরি
এবং এর ইম্পর্টেন্স হিসাবে আমরা যদি ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স বলতে এটা থেকে কিন্তু ওই যে মাইকোডিয়াল এমআই তৈরি হবে মাইকোডিয়াল ইনফ্রাকশন হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে সিরিব্রাল ইনফ্রাকশন এগুলো তৈরি হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ইসকেমিক রিপারফিউশন ইনজুরি নেক্সট আমরা আসব হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যালস তো ফ্রি রেডিক্যালস আর দ্য কেমিক্যাল স্পেসেস দ্যাট হ্যাভ এ সিঙ্গেল আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ইন অ্যান্ড আউটার অরবিট অর্থাৎ জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কেমিক্যাল স্পেসেস যার বাইরে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকবে আউটার অরবিটে তো এই কেমিক্যাল স্পেসিসগুলো সাধারণত তিন টাইপস হইতে পারে এটা হচ্ছে অক্সিজেন ড্রাইভড নেক্সট কার্বন ড্রাইভ আর নাইট্রোজেন ড্রাইভ তিনটা অক্সিজেন কার্বন আর নাইট্রোজেন অক্সিজেন ড্রাইভের ভিতরে ফ্রি রিকলসের ভিতরে কিছু উদাহরণের ভিতরে হইতে পারে সুপার অক্সাইড আয়ন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন এগুলো হইতে পারে আর কার্বন ড্রাইভের ভিতরে কার্বন ট্রাইক্লোরাইড এটা হইতে পারে নাইট্রোজেন ড্রাইভের ভিতরে নাইট্রিক অক্সাইড হইতে পারে নাইট্রাস অক্সাইড হইতে পারে নাইট্রেট আয়ন হইতে পারে তো এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা তিনটা জিনিস জেনে রাখবো একটা হচ্ছে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন নেক্সট আমরা যদি সোর্স অফ ফ্রি রিডিকালসের কথা বলি তো এটা এম সিকির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সোর্সেস অফ ফ্রি রিডিকালস তো সেটা হইতে পারে রিডাকশন অ্যান্ড অক্সিডেশন রিয়াকশান আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন সেলের ভিতরে বিভিন্ন যে অক্সিডেশন রিডাকশান যে রিয়াকশানগুলো হয় সেগুলো থেকে ফ্রি রিডিকালস উৎপন্ন হইতে পারে নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজরপশন অফ রেডিয়েন্ট ইঞ্জুরি মানে রেডিয়েন্ট এনার্জি অ্যাবজরপশন অফ রেডিয়েন্ট এনার্জি অর্থাৎ ইউভি লাইট বা এক্স রে এইগুলোর ক্ষেত্রে যে আমরা রেডিয়েশনটা যদি হচ্ছে অ্যাবজর্ব করা হয় সেক্ষেত্রে ফ্রি রেডিক্যাল উৎপন্ন হতে পারে আর নেক্সট হচ্ছে র্যাপিড বাস্ট অফ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস ঠিক আছে আমরা জানি যে হচ্ছে এটা আসলে সাধারণত ওই যে ইনফ্লামেশনের সময় অনেকগুলো রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস এটা তৈরি হয় ঠিক আছে এটা বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানব অন্য অন্য চ্যাপ্টারগুলোতে তো রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস এটা বাস্টের ফলে কিন্তু এই যে দেখা গেল যে সুপার অক্সাইড আয়ন বা অন্য যেগুলো এগুলো তৈরি হইলো ঠিক আছে অর্থাৎ ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হইলো এছাড়াও হইতে পারে এনজাইমেটিক মেটাবলিজম অফ এক্সোজিনাস কেমিক্যাল ড্রাগস এনজাইমেটিক মেটাবলিজম অফ এক্সোজিনাস কেমিক্যাল অর ড্রাগস নেক্সট হলো বিভিন্ন ট্রানজিশনাল মেটাল থেকে এই যে ফ্রি রেডিক্যালগুলো উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ ছয়টা পয়েন্ট আরেকটা জিনিস আছে হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড বা এন্ডোথিলিয়াল সেল এটা বলা হয়নি ছয়টা পয়েন্ট অর্থাৎ কি কী জিনিস হইল অক্সিডেশন রিডাকশন অক্সিডেশন অ্যান্ড রিডাকশন রিয়াকশান নেক্সট হচ্ছে অ্যাবজরপশন অফ রেডিয়েন্ট ইন এনার্জি র্যাপিড বাস্ট অফ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস এনজাইমেটিক মেটাবলিজম অফ এক্সোজেনাস কেমিক্যালস অর ড্রাগস ডিফারেন্ট ট্রানজিশনাল মেটালস অ্যান্ড নেক্সট নাইট্রিক অক্সাইড জেনারেটেড বাই এন্ডোথেলিয়াল সেলস তো এইগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে ফ্রি রিডিক্যাল তৈরি হতে পারে এবং এই ফ্রি রেডিক্যালের রোলগুলো কী কী মানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এর ভিতরে এর মাধ্যমে কিন্তু সে কেমিক্যাল অ্যান্ড রেডিয়েশন মানে ইঞ্জুরিজগুলো হতে পারে স্কেমিক রিফিউ রিপারফিউশন ইঞ্জুরিগুলো হতে পারে সেলুলার এজিং এছাড়া মাইক্রোবিয়াল কিলিং অ্যান্ড ফাইগো ফ্যাগোসাইটোসিসও কিন্তু এটার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে অর্থাৎ ভালো খারাপ দুটোই ইফেক্ট আছে এখন ফ্রি রেডিক্যালসটা কীভাবে হচ্ছে সেল ইঞ্জুরি করতে পারে তার জন্য তিনটা মেকানিজম আছে ফ্রি রেডিক্যাল হাউ ফ্রি রেডিক্যালস কজ সেল ইঞ্জুরি তার তিনটা ম্যাকানিজম একটা হচ্ছে লিপিড পার অক্সিডেশন ইন মেমব্রেন নেক্সট হচ্ছে অক্সিডেটিভ মডিফিকেশন অফ প্রোটিন অ্যান্ড লেশন ইন দ্য ডিএনএ তাহলে তিনটা কথা একটা হচ্ছে লিপিড পার অক্সিডেশন ইন মেমব্রেন অক্সিডেটিভ মডিফিকেশন অফ প্রোটিন লেশন ইন দ্য ডিএনএ এরপরে আমাদের এই যে ফ্রি রেডিক্যালসগুলো তাহলে ভাল মানে এগুলো দেখতেছি খারাপ তাহলে জিনিসটা হলো রিমুভ করতে হবে তাহলে রিমুভ করার ক্ষেত্রে রিমুভাল অফ ফ্রি রেডিক্যালস এর জন্য আমরা ব্রড হেডিংয়ে দুইটা ম্যাকানিজম শিখবো এটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াসলি অনেক সময় এই যে ফ্রি রেডিক্যালসগুলো ডিস্ট্রাকশন হয় যেটাকে আমরা বলছি স্পন্টেনিয়াস ডিস্ট্রাকশান স্পন্টেনিয়াস ডিস্ট্রাকশান এছাড়া বিভিন্ন সেলুলার ম্যাকানিজম আছে সেটা হচ্ছে কি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের দেহের মধ্যে অনেকগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে এছাড়াও বিভিন্ন ভিটামিন আমরা যেভাবে বিভিন্ন খাই অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন এ সি ই এগুলো কিন্তু অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড যেগুলো এ সি হ্যাঁ এ সি ই ভিটামিন এগুলো কিন্তু হচ্ছে কি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে এছাড়াও বিভিন্ন গ্লুটাথিয়ন সাইটোসালের ভিতরে গ্লুটাথিয়ন বিভিন্ন জিনিস আছে যে এইগুলো হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ঠিক আছে এই ফ্রি রেডিক্যালসগুলো নষ্ট করতে নেক্সট যে পয়েন্টটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে বাইন্ডিং উইথ স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনস অর্থাৎ এটা হইতে পারে এমনভাবে যে আয়রন অ্যান্ড কপার ক্যান ক্যাটালাইজ দ্য ফর্মেশন অফ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস এরকম বিভিন্ন
রিমুভাল অফ হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যাল এগুলো রিমুভালের ক্ষেত্রে কাজ করতেছে ক্যাটালাইজ এনজাইম সুপার অক্সাইড ডাইমিউটেস গ্লুটাথিয়ন পারক্সিডেস এগুলো হচ্ছে রেডিক্যালসের ক্ষেত্রে রিমুভ করতে সাহায্য করতেছে এরপর আমরা দুটো ব্রড হেডিং এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস জানবো একটা হচ্ছে নেক্রোসিস আর এরপরে পড়বো হলো অ্যাপ্রোসিস তো ফার্স্টে যদি আমরা আসি নেক্রোসিস তো নেক্রোসিসের ডেফিনেশন আসবে তো নেক্রোসিসের ডেফিনেশন কি যে নেক্রোসিস ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ সিভিয়ার ইনজুরি নেক্রোসিস ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ সিভিয়ার ইনজুরি হুইস ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ডিনাসারেশন অফ সেলুলার প্রোটিনস লিকেজ অফ সেলুলার কন্টেন্টস থ্রু ড্যামেজড মেম্ব্রেন্স লোকাল ইনফ্লামেশন অ্যান্ড এনজাইমেটিক ডাইজেশন অফ লিথালি ইনজুর্ড সেল অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে এরকম নেক্রোসিস ইজ এ প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ সিভিয়ার ইনজুরি হুইস ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ডিনাসারেশন অফ সেলুলার প্রোটিনস লিকেজ অফ সেলুলার কন্টেন্টস থ্রু ড্যামেজড মেম্ব্রেন্স লোকাল ইনফ্লামেশন অ্যান্ড এনজাইমেটিক ডাইজেশন অফ লিথালি ইনজুর্ড সেল এটাকে আমরা বলছি হলো নেক্রোসিস এখন এই নেক্রোসিস হচ্ছে মূলত বেসিক টাইপস যদি বলি দুইটা আর কিছু আছে স্পেশাল টাইপস তো বেসিক টাইপস দুইটার ভিতরে ব্রড রেডিং আছে হচ্ছে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস আর লিকুইড ফ্যাক্টিভ বা মানে কো লিকুইড ফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস লিকুইড ফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস বলি আমরা এটা হচ্ছে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস আর লিকুইড ফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস তো কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস জেনারেলি হয় হচ্ছে বিভিন্ন হার্ট যেগুলো অর্গান আছে সলিড যেগুলো অর্গান আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ কিডনি লিভার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই সলিড অর্গানগুলোর ভিতরে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিসগুলো হয় আর লিকুইড ফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস হয় অর্থাৎ অ্যাফসেস বয়েল আমাদের ব্রেন টিস্যু স্কিমিক নেক্রোসিস অফ দ্য ব্রেন টিস্যু এইগুলো হচ্ছে লিকুইড ফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস এছাড়াও কিছু কিছু স্পেশাল টাইপসের নেক্রোসিস আছে যেমন গ্যাঙ্গুরিনাস নেক্রোসিস এছাড়া আছে ক্যাজিয়াস নেক্রোসিস ফ্যাট নেক্রোসিস অ্যান্ড ফাইব্রিনয়েড নেক্রোসিস ঠিক আছে গ্যাঙ্গুরিনাস নেক্রোসিস জেনারেলি আমাদের লিম্বের ক্ষেত্রে অনেকগুলো গ্যাঙ্গুরিন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে হয় এছাড়া হচ্ছে ক্যাজিয়াস নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে আমরা জানি গ্রানুলোমা অফ দ্য টিউবার ক্লোসিস হ্যাঁ গ্রানুলোমা অফ দ্য টিউবার ক্লোসিস এটা ক্যাজিয়াস নেক্রোসিস তৈরি হয় ফ্যাট নেক্রোসিস দু ধরনের হতে পারে এনজাইমেটিক ফ্যাট নেক্রোসিস অ্যান্ড ট্রমাটিক ফ্যাট নেক্রোসিস এনজাইমেটিক ফ্যাট নেক্রোসিসটা হবে হচ্ছে প্যানক্রিয়াস অ্যান্ড ওমেন্টাল টিস্যু এই ক্ষেত্রে আর ট্রমাটিক ফ্যাট নেক্রোসিস জেনারেলি ব্রেস্টের ক্ষেত্রে হতে পারে ট্রমাটিক ফ্যাট নেক্রোসিস এছাড়াও হতে পারে হচ্ছে ফাইব্রিনয়েড নেক্রোসিস জেনারেলি রিমোটিক ফেভার সিস্টেমিক লুপা সিরাথোমেটাস এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে এই ফাইব্রিনয়েড নেক্রোসিসটা ডেভেলপ করতে পারে এ পর্যায়ে আমরা যদি বলি যে মোরফোলজি অফ দ্য নেক্রোটিক সেল তো নেক্রোটিক সেল একটা নেক্রোটিক সেলের ক্ষেত্রে যদি মোরফোলজির কথা চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে দুই ধরনের নিউক্লিয়াসের কিছু চেঞ্জ হইতে পারে সাইটোলজিক্যাল কিছু চেঞ্জ হইতে পারে নিউক্লিয়াসের চেঞ্জটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কী কী জিনিস একটা হচ্ছে ক্যারিওলাইসিস পাইকনোসিস অ্যান্ড ক্যারিওরেক্সিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াস চেঞ্জের ক্ষেত্রে তিনটে হেডিংয়ের কথা আমরা মাথায় রাখবো একটা হচ্ছে ক্যারিওলাইসিস ক্যারিওলাইসিস মানে বুঝতেই পারছি নিউক্লিয়াসটা একেবারে ফেডিং হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ক্যারিওরেক্সিস তো ক্যারিওরেক্সিস হচ্ছে নিউক্লিয়ারসটা ফ্রাগমেন্টেশান নিউক্লিয়ার ফ্রাগমেন্টেশান এটাকে আমরা বলছি ক্যারিওরেক্সিস আর আছে পাইকনোসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা শ্রিঙ্কেস ঠিক আছে নিউক্লিয়ার অর্থাৎ ডিএনএটা তখন কন্ডেন্সড হয়ে এটা শ্রিঙ্কেসড হইতে পারে হ্যাঁ যাই হোক নিউক্লিয়ার শ্রিঙ্কেস হচ্ছে পাইকনোসিস ক্যারিওরেক্সিস এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্রাগমেন্টেশান ক্যারিওলাইসিস হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফেডিং এছাড়া সাইটোলজিক্যাল বিভিন্ন চেঞ্জ হইতে পারে এটা একটু লেস ইম্পর্টেন্ট তারপরও মনে রাখি ইনক্রিজড ইউসিনোফিলিয়া মোর গ্লসি হোমোজিনিয়াস অ্যাপিয়ারেন্স নেক্সট হচ্ছে ভ্যাকুলেটেড অ্যান্ড মথ ইটেন অ্যাপিয়ারেন্স ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অ্যাপিয়ারেন্স অফ মাইলিন ফিগার্স তাহলে একটা হচ্ছে ইনক্রিজড ইউসিনোফেলিয়া মোর গ্লসি হোমোজিনিয়াস অ্যাপিয়ারেন্স ভ্যাকুলেটেড অ্যান্ড মথ ইটেন অ্যাপিয়ারেন্স ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স অফ মাইলিন ফিগার্স এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে তাহলে দুই ধরনের চেঞ্জেস নিউক্লিয়ার চেঞ্জেস হচ্ছে আর সাথে সাথে সাইটোলজিক্যাল যে চেঞ্জেসগুলো হচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসবো মূলত এছাড়া কোয়াগুলেটিভ লিকুইড ফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস নিয়ে পরবর্তীতে অনেকগুলো কথা আছে আমরা পরবর্তীতে সেগুলো জানবো এরপরে আমরা মানে মূলত পড়বো হচ্ছে অ্যাপো প্রোসেস অ্যাপো প্রোসেসের ক্ষেত্রে একইভাবে সংজ্ঞার যদি আমরা ডেফিনেশনের ভিতরে আসি সেটা হবে অ্যাপোক্সপ্রোসিস ইজ এ টাইপ অফ সেল ডেথ দ্যাট ইজ ইন্ডিউসড বাই এ টাইট্রি রেগুলেটেড সুইসাইডাল প্রোগ্রাম ইন হুইস সেল ডিস্টাইন টু ডাই
to activate uh, mane cell destined to die activate intrinsic enzymes in which cell destined to die activate intrinsic enzymes that degrade cells genomic dna and nuclear and cytoplasmic proteins etake amra bolchi hocche apoptosis causes of apoptosis ekhi bhabe amra jodi pori tale ei khatre ashbe hocche bibhinno pathological process hoyte pare bibhinno physiological process hoyte pare matlab bibhinno physiology e kintu tale apoptosis er khetre amra physiological onek gulo changes er karone apoptosis hoyte pare to physiological causes er bhitor hoyte pare removal of supernumerary cells numerary cells involution of hormone dependent tissues on hormone withdrawal thik ache কোন একটা হরমোন ডিপেন্ডেন্ট টিস্যু ছিল সেটা কি হরমোন যদি উইথড্রল করা হয় সেল টার্নওভার ইন প্রোলিফারেটিং সেল পপুলেশন ইলিমিনেশন অফ পটেনশিয়ালি হার্মফুল সেল ফ্রি অ্যাকটিভ লিম্ফোসাইটস ডেথ অফ দা হোস্ট সেলস দ্যাট হ্যাভ সার্ভড देयर ইউজফুল পারপাস একটা হোস্ট সেলের ক্ষেত্রে মানে ইউজফুল পারপাস করার পরে সারপাস এটা ডেথ হলো অর্থাৎ রিমুভাল অফ সুপার নিউমারি সেলস ইনভলুশন অফ হরমোন ডিপেন্ডেন্ট টিস্যুস অন হরমোন উইথড্রল নেক্সট হচ্ছে সেল টার্ন ওভার ইন প্রোলিফারেটিং সেল পপুলেশন নেক্সট হচ্ছে হইতে পারে ইলিমিনেশন অফ পটেনশিয়ালি হার্মফুল সেল ফ্রি অ্যাকটিভ লিম্বোসাইটস আর নেক্সট হচ্ছে মানে ডেথ অফ দা হোস্ট সেলস দ্যাট হ্যাভ সার্ভড देयर ইউজফুল পারপাস এগুলো হলো ফিজিওলজিক্যালি কজেস অফ অ্যাপোপটোসিস নেক্সট প্যাথোলজিক্যাল কজের ভিতরে হইতে পারে ডিএনএ ড্যামেজ সেটা হইতে পারে বিভিন্ন সাইটোটক্সিক অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ রেডিয়েশন এই কারণে অ্যাকুমুলেশন অফ মিসফোল্ডেড প্রোটিনস নেক্সট হচ্ছে সেল ডেথ ইন সার্টেন ইনফেকশন প্যাথোলজিক্যাল অ্যাট্রোফি ইন প্যারেনকাইমাল অর্গানস আফটার ডাক্ট অবস্ট্রাকশন অর্থাৎ এটা হচ্ছে কমন বিষয় ডিএনএ ড্যামেজ অ্যাকুমুলেশন অফ মিসফোল্ডেড প্রোটিনস সেল ডেথ ইন সার্টেন ইনফেকশন অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল অ্যাট্রোফি ইন প্যারেনকাইমাল অর্গানস আফটার ডাক্ট অবস্ট্রাকশন এইগুলোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে অ্যাপোটোসিস আর এই ক্ষেত্রে কী কী মোরফোলজিক্যাল চেঞ্জ সেলটা শ্রিঙ্কেজ হয়ে যায় ক্রোমাটিনটা কনডেন্সড হয়ে যায় এবং ফর্মেশন অফ সাইটোপ্লাজমিক ব্লেভস অ্যান্ড অ্যাপোপ্টোপিক বডিস তারপরে ফ্যাগোসাইটোসিস অফ অ্যাপোপ্টোপিক সেলস অর সেল বডিস এইগুলো হয় অর্থাৎ চারটা পয়েন্ট আমরা একটা মোরফোলজিক্যাল ফিচার্স পড়বো একটা হচ্ছে সেল শ্রিঙ্কেজ ক্রোমাটিন কনডেন্সড ফর্মেশন অফ সাইটোপ্লাজমিক ব্লেভস অ্যান্ড অ্যাপোপ্টোটিক বডিস অ্যান্ড ফ্যাগোসাইটিক ফ্যাগোসাইটোসিস অফ অ্যাপোপ্টোটিক সেলস এখন কথা হচ্ছে মানে এই ক্ষেত্রে আমরা প্যাথোজেনেসিস আসলে দুই ধরনের অত বড়া লাগে না জাস্ট মনে রাখবো যে ক্যাসপাসিস অ্যাক্টিভেশান রিকগনেশান অ্যান্ড রিমুভাল অফ দ্য ডেড সেল এই দুটো ম্যাকানিজমের ফলে আসলে মানে অ্যাপোপ্টোসিসটার প্যাথোজেনেসিস দুইটা এটা হলো ক্যাসপাসিস অ্যাক্টিভেশানের মাধ্যমে এবং রিকগনেশান অফ দ্য অ্যান্ড রিমুভাল অফ ডেড সেল এখন মেইনলি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করতে হবে সেটা হচ্ছে নেক্রোসিস আর অ্যাপোপ্টোসিসের মধ্যে ডিফারেন্স তো ফার্স্টে আমরা অ্যাপোপ্টোসিস এবং নেক্রোসিসের ভিতরে দুটো ডেফিনেশান বলবো ডেফিনেশানের মধ্যেই যদিও সবগুলো আসে ঠিক আছে তো নেক্রোসিস আমরা যদি নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে সঙ্গে আসি সেক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে নেক্রোসিস এ প্যাথোলজিক্যাল প্রসেস দ্যাট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ সিভিয়ার ইঞ্জুরি হুইস ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ডিনেসারেশন অফ সেলুলার প্রোটিনস লিকেজ অফ সেলুলার কন্টেন্টস থ্রু ড্যামেজ মেম্বরেন্স লোকাল ইনফ্লামেশন অ্যান্ড এনজাইমেটিক ডাইজেশন অফ লিথালি ইনজুর্ড সেল এটা কিন্তু আগেও বলা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা সেই সংজ্ঞাটা নেক্রোসিসের সংজ্ঞাটা বলবো এরপর হলো অ্যাপোপ্টোসিসের কথা বলবো অ্যাপোপ্টোসিস ইজ এ টাইপ অফ সেল ডেথ দ্যাট ইজ ইন্ডিউসড বাই টাইটলি রেগুলেটেড সুইসাইডাল প্রোগ্রাম ইন হুইস সেল ডেস্টাইন টু ডাই অ্যাক্টিভেট ইনট্রিনসিক এনজাইমস দ্যাট ডিগ্রেড দ্য সেলস জিনোমিক ডিএনএ নিউক্লিয়ার অ্যান্ড সাইটোপ্লাজমিক প্রোটিনস দুটো সংজ্ঞা বললাম এরপরে আমাদের জিনিসটা জানতে হবে যে নেক্রোসিসটা কিন্তু গ্রসলি ইউরিভার্সিবল ঠিক আছে ইরিভার্সিবল সেল ড্যামেজ লিথাল সেল ড্যামেজ বলতে পারি আর অ্যাপোপ্রোসিসের ক্ষেত্রে এটা ফিজিওলজিক প্রোগ্রামড সেল রিমুভাল ফিজিওলজিক প্রোগ্রাম সেল রিমুভাল প্রসেসটাকে বলতেছে এছাড়াও আমরা কিন্তু পড়ছি যে নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে প্লাজমা মেমব্রেনটা কিন্তু ডিসরাপ্ট হয় না আর এক্ষেত্রে অ্যাপোপ্রোসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু প্লাজমা মেমব্রেনটা ইন্ট্যাক্ট আছে ঠিক আছে তারপরে আমরা একইভাবে পড়ছি যে হচ্ছে নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে সেলুলার সোয়েলিং হয় হ্যাঁ এনলার্জড হয় কিন্তু আমরা দেখলাম যে অ্যাপোপ্রোসিসের ক্ষেত্রে সেলুলার শ্রিঙ্কেজ হয় ঠিক আছে নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে অনেকগুলো চেঞ্জ পেয়েছি আমরা নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাইকনোসিস ক্যারিওরেক্সিস ক্যারিওলাইসিস এগুলো পেয়েছি কিন্তু অ্যাপোপ্রোসিসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ফ্রাগমেন্টেশন হয়েছে মানে ইন্টু রাউন্ড নিউক্লিয়োজম এগুলো তৈরি হয়েছে যাক এছাড়াও আমরা যদি আসি যে সেলুলার যে কন্টেন্ট যেগুলো এনজাইমেটিক ডাইজেশন এটা হচ্ছে লিক আউট অফ সেল হইতে পারে আর এক্ষেত্রে অ্যাপোটোসিসের ক্ষেত্রে যেহেতু 
মানে সেল মেমোরিটি ইন্টাক্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু লিকেজ হচ্ছে না ঠিক আছে তো এটা মে বি রিলিজড বাই অ্যাপোপ্রোটিক বডিজ ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেলুলার কন্টেন্টসটা হচ্ছে মানে ইন্টাক্ট থাকতেছে এটা রিলিজড হইতে পারে বাই অ্যাপোপ্রোটিক বডিজ আর নেক্সট হচ্ছে এখানে যদি আমরা বলি যে ইনভেরিয়েবলি এটা হলো মানে নেক্রোসিস্টা হলো প্যাথোলজিক আর এটা ফিজিওলজিক বাট মে বি প্যাথোলজিক তাহলে ব্রড হেডিংয়ে আমরা হচ্ছে যদি নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে দুইটা সংজ্ঞা বলবো ডেফিনেশন বললাম নেক্সট হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে লিথালি ড্যামেজ হচ্ছে নেক্রোসিস অ্যাপোপ্রোসিস হচ্ছে ফিজিওলজিক্যালি প্রোগ্রাম সেল রিমুভাল এটা ফিজিওলজিক প্রোগ্রাম সেল রিমুভাল আর এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সবসময় কন্টাগুয়াস হ্যাঁ নেক্রোসিস্টার অ্যাপোপ্রোসিস্টার ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আলাদা নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে আরও মানে সেল সাইজের কথা বলবো প্লাস প্লাজমা মেমব্রেনটা ডিসরাপ্ট হয় নিউক্লিয়াসের নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওখানে হয় না নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে অনেকগুলো নিউক্লিয়ার চেঞ্জ পায় কিন্তু ওখানে পায় না ঠিক আছে এই কথাগুলো জাস্ট বললাম এবং অ্যাডজাস্টেন ইনফ্লামেশান নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্টলি হয় কিন্তু অ্যাপোপ্রোসিসের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাডজাস্টেন ইনফ্লামেশান থাকে না আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি গ্যাংগ্রিনের বিষয় আসি গ্যাংগ্রিন হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক ডেথ অফ দ্য টিস্যু উইথ সুপার অ্যাডেড পিট্রোফিকেশান ঠিক আছে অর্থাৎ মানে কোনো জায়গায় পচে যাওয়া সহজ কথায় ম্যাক্রোস্কোপিক ডেথ অর্থাৎ নেক্রোসিস হয়ে গেছে কোনো জায়গায় অফ দ্য টিস্যুস উইথ সুপার অ্যাডেড পিট্রিফিকেশান এবং গ্যাংগ্রিন হচ্ছে দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্রড হিটিং হারি ড্রাই গ্যাংগ্রিন অ্যান্ড ময়েস্ট গ্যাংগ্রিন এছাড়াও একটা গ্যাংগ্রিন আছে গ্যাস গ্যাংগ্রিন ড্রাই গ্যাংগ্রিন ময়েস্ট বা ওয়েট গ্যাংগ্রিন আর গ্যাস গ্যাংগ্রিন ঠিক আছে গ্যাস গ্যাংগ্রিনটা আসলে স্পেশাল টাইপ এটা হলো ক্লস্টেডিয়াম পারফিং জেন্স এর কারণে হয় ড্রাই গ্যাংগ্রিন এবং হচ্ছে ওয়েট গ্যাংগ্রিন এই দুটার মধ্যে আমাদের ডিফারেন্স জানতে হবে তো আমরা যদি ফার্স্টে ডেফিনেশনের ভিতরে আসি ড্রাই গ্যাংগ্রিনটা হচ্ছে হার্ড ফ্রাঙ্কেন নন ইনফেক্টেড প্যাস অফ গ্যাংগ্রিন উইথ ক্লিয়ার লাইন অফ ডিমার্কেশান এর ভিতরে কিন্তু টোটাল কথাগুলো বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে হার্ড ফ্রাঙ্কেন নন ইনফেক্টেড প্যাস অফ গ্যাংগ্রিন উইথ এ ক্লিয়ার লাইন অফ ডিমার্কেশান আর ওয়েট গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে সফট সলেন ইনফেক্টেড প্যাস অফ গ্যাংগ্রিন ওটা কিন্তু বলা হয়েছিল নন ইনফেক্টেড এটা ইনফেক্টেড প্যাস অফ গ্যাংগ্রিন আর এখানে উইদাউট এ ক্লিয়ার লাইন অফ ডিমার্কেশান থাকবে ওয়েট গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি বলি ড্রাই গ্যাংগ্রিনটা হয় লস অফ আর্টেরিয়াল সাপ্লাই হ্যাঁ ভেনাস ড্রেনেজ এই ক্ষেত্রে নর্মাল আছে আর ওয়েট গ্যাংগ্রিন কিন্তু বোট বোথ হচ্ছে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই আর ভেনাস ড্রেনেজ দুইটাই যদি লস হয় তাহলে ওয়েট গ্যাংগ্রিন হয় এবং যেহেতু ড্রাই গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু মানে গ্যাংগ্রিনাস এরিয়াটা ড্রাই থাকবে ফাউল স্পেলিং থাকতে পারে কিন্তু কমন কথা ময়েস্ট গ্যাংগ্রিন বা ওয়েট গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ময়েস্ট থাকবে কমন কথা এছাড়াও হচ্ছে নেক্রোসিস যেটা হবে এটা হচ্ছে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস হবে ড্রাই গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে আর ওয়েট গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে প্রিডোমিনেন্টলি কিন্তু লিকুই ইফেক্টিভ নেক্রোসিসটা হচ্ছে এছাড়াও হতে পারে হচ্ছে আমরা যদি বলি লাইন অফ ডিমার্কেশান এটা কিন্তু ড্রাই গ্যাংগ্রিনে প্রেজেন্ট আর ওয়েট গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট তাহলে এখন বিষয়টা হচ্ছে এছাড়াও হচ্ছে মানে বিভিন্নভাবে স্প্রেডের কথা যদি বলি তাহলে ড্রাই গ্যাংগ্রিনটা স্প্রেড হয় স্লো কিন্তু এখানে হচ্ছে ভেরি র্যাপিড আর নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি বলি ড্রাই গ্যাংগ্রিনটা যেন হচ্ছে এক্সপোজ পা মানে এক্সপোজ পার্ট অফ দ্য বডি লিমস এগুলোর ক্ষেত্রে হয় আর ইন্টারনাল অর্গানের ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েট গ্যাংগ্রিনটা হয় উদাহরণ হিসাবে আমরা মানে আর প্রোগনোসিসের ক্ষেত্রে অবশ্যই ড্রাই গ্যাংগ্রিনটা ফ্যাটাল বেশি ওয়েট গ্যাংগ্রিন ইউজুয়ালি ফ্যাটাল উদাহরণ হিসাবে ড্রাই গ্যাংগ্রিনের উদাহরণ হতে পারে বার্গাস ডিজিজ আর ওয়েট গ্যাংগ্রিনের উদাহরণ হতে গ্যাংগ্রিন অফ দ্য স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া তাহলে আমরা এই দুটোর মধ্যে যদি পার্থক্য পড়তে চাই তাহলে হচ্ছে মানে ফার্স্টে আসবে যে ওই যে হার্ট সাঙ্কে নন ইনফেক্টেড প্যাস উইথ ক্লিয়ার লাইন অফ ডিমার্কেশনের কথা বললাম আর ওই ক্ষেত্রে সফট সল এন ইনফেক্টেড প্যাস অফ গ্যাংগ্রিন এবং উইদাউট এ ক্লিয়ার লাইন অফ ডিমার্কেশনের কথা বললাম এছাড়া বললাম ড্রাই গ্যাংগ্রিন হচ্ছে ফ্যাটাল কিন্তু ওয়েট গ্যাংগ্রিন ফ্যাটাল না লাইন অফ ডিমার্কেশন তো থাকবে থাকবে না এটা বললাম এবং ড্রাই আর ফাউল স্মেলিং হবে ওটা তো ময়েস থাকবেই এটা কথা বলা হল এবং ড্রাই গ্যাংগ্রিনটা হলো অনলি লস অফ আর্টেরিয়াল সাপ্লাই আর ওটা হলো বোধ আর্টেরিয়াল অ্যান্ড ভেনাস ড্রেনেসটা লস করলে তাহলে ওয়েট গ্যাংগ্রিনটা হবে আর স্প্রেড হবে ড্রাই গ্যাংগ্রিনট স্প্রেডটা ছিল আর এটা হলো ভেরি র্যাপিড এটা আর নেক্সট হচ
रेनर डिजिज दैट इज पेरिफेरल भास्कुलर डिजिज एगुलर क्षेत्र में क्योंकि ड्राई गैंग्रीन है और वेट गैंग्रीन क्षेत्र होते हे इंटेस्टाइन डाय हम कमन सैट हमें बल्लम जो स्ट्रांगुलेटेड हार्निया इसड़ा इंटरसबसेपन भलबलस हाँ थ्रोम्बोसिस इन द मेसिनटेर काटारि बेट शोर्स लांगसर क्षेत्र में वेट गैंग्रीनगुल ठीक है एटाई मोटामुटी टोटाल टाइप